哈喽，大家好，我是双九，欢迎收看本期小白测评。录制这期视频的时候是夜里的三点零七分，苹果的二零二一 WWDC 刚刚结束，把它全系。产品的软件端做了一次大升级啊，虽然说有一点点遗憾啊，没有什么硬件，比如说之前说有什么 iMac 或者说 AirPods 啊，这个都没有发。但是这次在软件方面，对我个人来说，这一场我觉得有意思的东西还真有几个，我们集中来跟大家分享一下。小白便宜 APP 六八年终大促，九号开始连续十天最高满减三百元，未激活国行 iPhone 叉二百五十六 G 到手价三千两百九十九，全新飞利浦 T 恤套到手价九十九元，潮牌运动鞋低至三折，更有福利单品九元秒杀，新人优惠券还可叠加使用，赶紧搜索上车。第一个更新就是基数最大的 iOS 十五 FaceTime， 虽然说每一个手机里边都预装了，但是在国内大家都用 QQ 或者说微信，基本上还算是一个小众软件，但是这次它加入了这个空间音频，还有就是创建通话连接，我觉得这些功能加进来之后，就直接让 FaceTime 变成了一个小型的会议软件啊，它可以跟安卓来进行连通，就是说它创建了一个通话连接了之后，可以。丢到你们的微信群里边，然后大家都点击进来。不过话说，苹果把这个安卓手机 P 的也太丑了吧？这都啥年代的机器了？当然也有可能说啊，这个我可以用微信来直接进行沟通，这样也都没有问题。但是它可以进行画面、音频的即时共享，也就是 Share Play 的这个共享。比如说你在电脑上进行一些什么演示的时候，我可以直接通过 FaceTime 这一套融合的功能来做一个打通，直接让 FaceTime 变成了一个。会议型的一个软件，我觉得这也是在全球疫情的这么一个大背景下催生出来的啊。然后下面就是一个专注模式，开启了之后呢，它是可以通过 AI 或者说通过你自己的这个设置呢，推荐什么样的软件可以给你推送。比如说开启了之后，就只有办公软件可以给我推送消息，其他的消息就全部呃都收纳一起不推送了。然后比如说一些什么淘宝啊，或者说什么微博上的、啊、这些消息啊，它就自动给你收纳到一起。我这种是吧，长期。搬砖的人来说，可能会长期开这个模式。在下面这个相机和图片自动识别啊，这其实就是一个 OCR 的功能啊，啊就是识别照片里的文字，然后可以自动识别链接，比如说识别成电话号码，你可以直接进行拨打，还可以根据图片里的文字做这个搜索标签。这个功能其实不新鲜，但是呢，它给你集成到了整个系统的底端啊，直接在相机的 App 里边就可以进行识别啊。其实。安卓用户已经用了很长时间了，是吧 ？OK， 下一个钱包，问一下大家，你平时是用支付宝还是用微信进行支付？但是这次这个钱包呢，它是集成了很多钥匙的功能，我觉得这一点会让这个钱包的利用率也会更高一些。但是我觉得在国内普及程度应该还是比较难的。比如说他说什么酒店房卡，或者说呃汽车的这个钥匙，是吧？这个跟宝马进行合作，哎，手机我是有了，现在我就差一辆。宝马汽车了 ，OK， 下一个是非常直观的一些改变啊，比如说新增了一些天气的这个展示界面，更加直观的可以看到周围的这个天气啊，这个就比较简单。然后还有就是地图，新增了这个 3D 的呃地图的一个形式，呃，可以 AR 导航什么之类的。不过非常遗憾，这个首批呢好像没有国内的城市啊。我看一下啊，再问大家一个问题啊，你是用百度地图多还是高德地图多呢？呃，我平时跟我开车的小伙伴交流了一下，感觉这两拨人是有点相互看不上。百度说高德不行，高德说百度不行。下一个也是我比较喜欢的一个啊，就是 AirPods 呃的查找功能。这个其实它是相当于利用 AirTag 的那一套功能，这个移植了过来。呃，它丢了之后呢，使用的是众包网络这样的一个技术啊，就是。比如说耳机在旁边，它会发出这个蓝牙信号，跟其他的苹果的设备来进行互联，然后大家相互接力，找到你的东西。空间音频的全面支持，比如说电脑啊、耳机啊、呃、手机、电视，全部都支持空间音频。我觉得空间音频这个事儿啊，呃，今年大家都知道，我们频道里发过好多了啊。比如说 TWS 的降噪耳机，降噪这件事情已经开始普及开来了。那么降噪普及完了之后是什么呢？我觉得应该就是空间音频技术，应该会引起全行业的跟进和发展。比如说安卓这边啊，比如说鸿蒙这边啊，对吧 ？OK， 下一个就是 iPad OS 了。iPad OS 这次应该说是改变非常大啊，算是非常底层的一些改变，因为它加入了 M1 的芯片。加入 M1 芯片之后，感觉一切都变了啊！虽然说这次非常遗憾，他并没有说啊，是吧？可以跑这个 Mac OS 了啊，啊，直接就变成你的下一台电脑了啊，这是不太可能的。如果要是真这样的话，那 
M1 的笔记本那就没得卖了啊。最最最最重要的就是这次多任务的处理分屏啊，它新增了这个按钮在上面，呃，直接你可以进行选择，而且还可以把任务最小化，而且而且而且而且它还有小窗了啊，在多任务的情况下，它下边是一排是吧？可以把任务最小化到右边，然后还有小窗可以进行快速的浏览，你的所有的任务都可以排在下面。我用哪个的话，我两两就可以拉成一个分屏，这么大，素质这么好的一块屏幕，苹果终于终于终于知道。给你加上小窗功能了，非常难得。然后还有一个就是我个人之前我自己都想过的一个功能，就是这个随手记，它为什么不能开发一个小功能呢？结果这次上了，老爷子非常欣慰啊！呃，全系统的备忘录快速唤起啊，直接在角落往上一滑，就直接就出来了。你可以直接来进行快速的这个记笔记，而且它还展示了一个这个网页的快速记录，也就是在这个网页里面，你可以把这个网页链接链接到你的。呃，这个备忘录里面，然后你再次打开这个网页的时候，哎，你的备忘录会自动弹起。哎，你之前浏览这个网页的时候，是吧？记了什么花花新闻啊，是吧？看到了什么一些。新学的东西啊，呃，直接呃就可以弹出来。它用 iPad 可以来进行开发了，而且它还特别展示了一些呃，相当于是给小朋友的一种这个开发的一个环境，就非常直观的那种。这也是比较符合是吧？这个现在很多小朋友上这个兴趣班都去学编程了，我靠，这个完全不敢想啊！就是用 iPad， 你也可以来进行简单的这个编程。然后下面就是 iCloud， 就是之前想过啊，就是假如说，是吧，一个不小心，或者说一一些因为什么事儿，这个人没了啊，是吧？嗯，但是这些东西怎么办呢？这些数据怎么办呢？是吧？我的手机里面可存着八十个 G 的聊天记录，是吧？五百一十二个 G， 然后两 T 的空间都用了一个多 T 了，这些东西怎么办呢？就不能直接没了呀？数字遗产计划，这是苹果这次推出的啊，呃，它可以设置这个遗产联系人。我看这界面好像是可以设置两个。咱们假如假如说啊，这个一个不小心，这个人先去了啊，这个遗产联系人呢就可以快速的访问你这些数据，把你这些数据给读取出来。第一个搞这个数字遗产计划的，而且是全生态的，值得点赞。哎，那是不是意味着万一我走了，我的花呗就有人还了？啊，健康方面呢，这次他提出的是一个。摔倒风险监测，就是根据你每天用手机或者说带这个 Apple Watch 走路啊，或者说根据你的步频和步伐来做一个 AI 的智能判断。苹果的健康为什么它可以做得非常完善？有一个特别重要的一点，就是它的大数据是无敌的。它在全球的这个设备啊，可以进行大数据的汇总，然后来进行 AI 的分析监测。这个数据量的庞大程度是任何一家公司都比拟不了的。它可以根据监测到这些数据来自动判断你啊，是不是呃有这个摔倒的风险，然后给出一些锻炼的建议。这个家人之间呢，这次也新增了一个相互监测啊，就是你们串联到一起了之后，你可以实时的关注你爸爸妈妈。或者说你爷爷奶奶的这个健康情况，这个对于家里有那些身体不太健康的老人来说啊，做一个实时监测还是 OK 的啊。呃、然后就是 Watch OS， 这次这个发布会上很多功能它都是全平台的啊，就是手机、手表、iPad 它全部都有的，这个你不需要刻意的区分的那么明显。手表这块呢，它给出了一个叫。正面训练的这么一个功能啊，呃，这个就是呼吸加沉思相结合，就是，是吧？这个手表上很多小伙伴都玩过这个啊，就是教你调节一下呼吸，舒缓一下自己的这个情绪。最后一个也是这次让我们整个工作室在熬夜看发布会的时候集体握了的一下的一个功能啊，也是我个人觉得这次发布会的一个最大最大的亮点，可以把它简单的理解为就是鸿蒙的那个共享功能。从 Pad 直接到笔记本电脑，可以来回拖动文件。哎，苹果这次推出了一个几乎一模一样的功能，也就是把这些设备放在一起的时候，你的光标是随意的，可以在 iPad 或者说 MacBook 或者说 iMac 这三台设备之间自由的流转啊。比如说你一张照片，你可以穿过中间的 iPad， 从这个。MacBook 直接拖到 iMac 上面啊，这是一个非常神奇的一个功能。这个功能相对于之前我们体验鸿蒙的时候，它更厉害在哪儿呢？就是发布会上好像没有一个识别的过程，只要是你们两个在一个网络里边登录了，应该是同一个账号，就可以直接放到一起。自动进行识别，就完全没有连接的这个过程。因为当时我们体验鸿蒙的时候，它毕竟是 Windows 跟鸿蒙来进行打通，它还需要有一个软件来确认这一步。但是这个就完全不需要了，也就是最最大众的普通用户，我什么都不管，我才不管你们是怎么互相连接的呢。我现在就想让这张照片到这个 iPad 上来，那我直接用手一拖，哎。
它就过来了，完全可以用牛逼来形容。而且它是三个设备打通，自由的进行内容的流转。AirPlay 啊，就是这个投送，呃，你可以投送到 iMac 上了。我觉得这个也是，呃，很早就应该支持的一个功能啊，只是投到这个电视上，这个投到自己的 iMac 上面却不行啊。这次是终于给打通了。OK， 简单总结一下这次苹果的 WDC 2021。我个人觉得比较实用的、比较炸的一些功能。首先，这个 FaceTime， 我觉得对于办公的用户来说，真的挺实用的，就是它直接可以创一个通话链接，然后当成一个会议软件来用。它演示的那个什么两个人一起看电影，然后平时交流那个。太小众了，我觉得就实实在在的搬砖，然后开会，我觉得就挺实用。空间音频，我觉得空间音频会引起其他厂商或者说整个行业的一个跟进的，因为苹果现在已经在它的所有的产品线里面打通了。然后对于 iPad 来说，我觉得就是多任务，这个是它最重要的一个改变，就是它更加生产力了一些，自由共享的这个功能，所有设备之间的内容，然后真正的流转。之前我记得有人说这个鸿蒙的方向错了，行业大哥是吧？生态最牛的就是苹果了。大哥也这样做了，那你觉得鸿蒙还是方向错了的吗？我觉得这很能说明问题了。OK， 呃，你觉得这次最屌的是哪个呢？可以走本弹幕啊！更多内容和精彩，大家就全网搜索关注小白测评。后期我们全部更新完了之后，应该会有更加详细的一些体验内容跟大家来分享一下。不过观体验，小白测评，我们下期视频再见，拜拜。啊，又是刷新了我们录制视频的记录啊！快四点了。